피지나 유분을 확실하게 정리를 해주니까 계속 재구매해서 사용하고 싶은 제품이에요. 진짜 알로에에 좀더 가까운 느낌이 나는 쿨링 효과도 진짜 좋아요. 지성 두피에 진짜 추천하고 싶은 두피가 계속해서 시원하게 유지가 되니까 되게 상쾌합니다. 안녕하세요 클레어입니다 오늘은 요즘처럼 더운 여름에 유분감 조절하는 제품이랑 피부 열감 낮춰주는 제품들 몇 가지 추천해 보려고 해요 특히 지성 피부인 분들은 제가 오늘 보여드리는 제품들 눈여겨보시면 좋을 것 같습니다 그러면 오늘 영상도 지금부터 바로 시작해 볼게요 첫 번째로 추천하고 싶은 제품은 바로 클렌징 폼인데요 제가 평소에 가장 중요하게 생각하는 게 바로 클렌징과 선크림이라고 몇번 말씀드렸었죠 한동안은 약산성 클렌징 폼이 정말 많이 나왔었는데 아시다시피 지성 피부에는 약산성보다 약 알칼리성이 조금 더잘 맞아요 평소에 피지 분비가 많고 유분이 쉽게 생기는 피부라면 오히려 피부의 산성도를 맞추기 위해서 약 알칼리성 클렌저를 사용하는 게 좋아요 제가 오늘 가지고 온이 해피바스 딥 클렌징 폼은 모공보다 작은 미셀라 입자가 모공 사이에 있는 노폐물 까지 깔끔하게 딥클렌징을 해주는 약 알칼리성 클렌징 폼입니다 해피바스가 원래 가성비 바디워시 가성비 클렌징 폼 이런 걸로 되게 유명하잖아요 이것도 다른 해피바스 제품들처럼 가격이 정말 저렴하고 개운하게 씻기는 느낌이 있어서 특히 여름철에 사용하기 좋은 제품이에요 제형은 약간 크리미하고 부드러운 편인데 그냥 손으로 비비기만 해도 거품이 되게 풍성하고 쫀쫀하게 잘 생겨요 저는 클렌징 할때 항상 그 거품기를 사용해서 거품을 내는 편인데 해피바스 클렌징 폼은 거품기가 따로 필요 없다고 생각될 정도로 거품이 진짜 잘 나요 그리고 얘를 만져보면 작은 알갱이 같은 게 느껴지는데 이게 딥클렌징 원료인 흡착 파우더라고 하더라고요 처음에 크리미한 제형일 때 주로 느껴지고 거품을 내고 난 뒤에는 그다지 알갱이가 막 느껴지지는 않아서 얼굴을 사용할 때 물리적인 자극은 거의 없었습니다 마무리감은 완전 뽀득 뽀송한 타입으로 피부를 싹 청소해준다는 느낌이 있는데 제가 요즘에 사용을 해봤을 때막 세안 직후에 바로 당긴다는 느낌이 들 정도는 아니었고 클렌징 폼 사용 후에 가벼운 물토너 같은 걸로 한번 피부결 정돈해주면 편안한 정도였습니다. 사용 후에 유분감이 얼마나 씻겼는지 더 확실하게 보여드리기 위해서 기름종이 테스트도 해봤는데요. 기름종이로도 뽀송한 걸한번더 확인할 수가 있었습니다. 그리고 특히 지성피부 클렌징 제대로 안 하면 코나 턱 부분에 피지가 되게 금방 쌓이잖아요. 이런 약 알칼리성 클렌저로 세안을 하면 피지나 유분을 확실하게 정리를 해주니까 블랙헤드가 쌓이는 주기도 조금 더 길어지더라고요. 해피바스 클렌징 폼은 올리브영에서도 구매할 수 있습니다. 니까 요즘처럼 더운 여름에 피지 유분 이런 거 너무 고민인 분들은 이거 한번 사용해 보시는 거 추천합니다. 다음은 토너인데요. 이거는 제가 인스타그램 리뷰용으로 받은 건데 제품이 너무 마음에 들고 요즘에 쓰기 딱 좋아서 앞으로 매년 여름마다 계속 재구매해서 사용하고 싶은 제품이에요. 모공 케어로 유명한 이니스프리 화산통이 라인에서 나온 토너인데 워터층이랑 파우더층이 나뉘어져 있어서 사용 전에 잘 흔들어서 섞어줘야 돼요. 이 워터층은 파 함유로 각질이랑 결 케어, 파우더층은 화산 통이 파우더로 유분이랑 피지를 흡착해줍니다. 제형은 완전히 물 같고 산뜻한 타입이라 사용 후에 겉도는 느낌 없이 그냥 물 바른 것처럼 피부에 되게 빠르게 완전히 흡수되는 타입이었는데요. 저는 개인적으로 토너팩보다는 닥토로 사용하는 게 조금 더 가볍고 조금 더 편했어요. 화장품에 적셔서 피부결 따라서 닦아내기만 하면 유분이 어느 정도 걷어내지면서 건조함 없이 피부 속은 촉촉 산뜻하게 채워줘가지고 화산송이 토너를 사용하지 않았을 때보다 훨씬 유분이 덜 나오더라고요. 그리고 이런 지 성형 토너 같은 경우에는 알코올 냄새가 너무 심한 경우가 좀 있었는데 이니스프리 화산송이 토너는 알코올 냄새가 거의 느껴지지 않아서 조금 더 편안하게 쓸수 있었습니다. 그리고 특히 앞에서 보여드렸던 이 해피바스 클렌징 폼이랑 같이 사용했을 때이두 가지가 약간 비슷한 효과를 가지고 있어서 훨씬 더 좋았어요. 그래서 이렇게 두 개는 요즘에 진짜 아침 저녁으로 매일매일 사용하고 있는 제품입니다. 그 다음으로 제가 매번 여름마다 구매해서 사용하는 홀리카 홀리카 알로에 젤. 제가 사용해본 알로에 젤 중에서 가장 진 진짜 알로에에 좀더 가까운 느낌이 나는 그런 제형인데 몽글 말랑한 젤 제형에 점성이 약간 있어서 두드리면 조금 늘어나는데 두드릴수록 피부에 흡수되는 게 느껴지고 양에 상관없이 뭐 적게 사용하든지 많이 사용하든지 흡수되는 느낌은 거의 비슷해서 저는 그냥 한 번에 한요 정도 듬뿍 짜가지고 얼굴 전체에 바릅니다. 완전히 다 흡수된 후에는 피부 겉에 겉두는 것 없이 피부 표면은 약간 보송한 느낌이 나요. 그리고 보습감이 진짜 좋고 완전히 흡수되고 난 다음에 또 덧바르고 또 
덧바르고 해도 답답해지는 타입은 아니라서 특히 수부지 피부에 진짜 추천하는 제품이에요. 얼굴이나 몸, 헤어 어디에든 쓸수 있고 이 가격도 굉장히 저렴하고 사이즈도 이렇게 큰 거, 작은 거두 가지 종류가 있어서 여름 한철 쓰기에 딱 좋습니다. 그리고 제가 햇빛 알러지가 있어서 여름에 이렇게 빨갛게 올라오고 열감 올라오고 이럴 때 진짜 많은데 그럴 때이 홀리카 알로에 젤 바르면 피부 열감도 빠르게 낮춰주면서 진정도 잘 되는 편이에요. 지성 피부가 사용했을 때에도 답답하지 않고 되게 산뜻하기 때문에 뭘 바르면 좀 무겁고 뭘안 바르자니 약간 부족하다 이런 분들에게 특히 추천합니다. 그리고 네 번째는 피부 열감을 싹 낮춰주는 셀퓨전시 쿨링 패드예요. 셀퓨전시 쿨링 마스크팩도 예전에 몇번 추천했던 것 같은데 아무래도 마스크팩보다는 이런 패드 타입이 조금 더 사용하기 편해서 이번에는 이 패드 타입으로 가져와 봤어요. 에센스는 묽은 타입으로 답답함이 전혀 없고 시트는 되게 얇은 스펀지 같은 시트라서 쉽게 마르지 않으면서 밀착력이 되게 좋아요. 에센스가 뭔가 특별한 기능성 제형이라기보다는 그냥 쿨링감에 중점을 둔 느낌이라 가볍게 촉촉하고 산뜻하면서 쿨링 효과도 진짜 좋아요. 아침에 이렇게 양 볼에 붙여두면 피부 열감을 낮춰줘서 메이크업도 되게 잘 먹고 수분감만 충전을 해주기 때문에 끈적임 없이 촉촉한 스킨케어를 완성을 할 수가 있어요. 사실 같은 라인의 마스크팩이 아무래도 얼굴 전체를 덮어주기 때문에 상대적으로 더 차갑다는 느낌이 들기는 하는데 그런 쿨링감에 익숙하지 않은 분들이나 그냥 매일 아침에 간단하게 사용하고 싶은 분들은 이 패드 타입을 추천합니다. 스킨케어는 여기까지고 마지막으로 헤어 제품 두 가지 추천하고 영상을 마무리할게요. 먼저 지성 두피에 진짜 추천하고 싶은 클로란 시트러스 샴푸인데요. 두피에 있는 피지를 완전 싹 말려주는 느낌이 있어서 시간 지나도 정수리 냄새가 잘안 나고 저는 밤에 주로 머리를 감는데 아침에 일어났을 때에도 두피의 보송함과 볼륨감이 살아있어요. 바다 피지 세정, 모발 보습 이렇게 써있는데 솔직히 머리카락은 꽤 빳빳해지는 느낌이 좀 있어가지고 손상 모인 분들은 고영양 트리트먼트 같은 거를 같이 쓰시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 두피 열감을 낮출 때에는 아로마티카 헤어토닉 티트리를 주로 사용을 해요. 이게 티트리랑 로즈마리 두 가지 종류가 있던데 티트리가 지성 두피용이라고 하더라고요. 저는 드라이하기 전에 두피에 이렇게 잘 뿌려가지고 마사지해서 흡수를 시킨 다음에 헤어드라이기로 머리를 말리는데 그렇게 사용하면 이 드라이기 열기에도 두피가 계속해서 시원하게 유지가 되니까 되게 상쾌합니다. 끈적이거나 답답한 거 없이 완전 산뜻 하게 흡수되면서 두피 열감을 진짜 얼린다 싶을 정도로 차갑게 낮춰주기 때문에 두피 열감 고민이거나 지성 두피인 분들에게 특히 추천합니다. 이렇게 오늘은 여름철 유분 조절이나 열감 낮출 수 있는 제품들 몇 가지 소개를 해봤는데요. 제가 계속해서 재구매해서 쓰는 제품들도 몇 가지 보여드렸고 올 여름에 써보고 이거 진짜 마음에 들어서 앞으로도 계속 써야겠다 싶은 제품들도 몇 가지 소개를 해드렸어요. 제가 오늘 보여드렸던 제품들에 대해서 혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든 편하게 댓글 남겨주시고 오늘도 영상을 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 그러면 저는 또 다음 영상으로 찾아올게요. 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!